আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতা বন্ধুরা আগের ভিডিওতে আমরা চাহিদার স্থিতি স্থাপকতা দেখেছিলাম এবং আগের ভিডিওর যে চাহিদার স্থিতি স্থাপকতার যে সূত্র ছিল সেই সূত্রটিকে আমরা বলেছিলাম যে সূত্রটি চাহিদার দাম যে স্থিতি স্থাপকতা যে সূত্র দুটি সূত্র প্রায় একই এবং তোমরা জানো যে চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতা ইংরেজিতে বলা হয় প্রাইস ইলাস্টিসিটি অব ডিমান্ড প্রাইস ইলাস্টিসিটি অব ডিমান্ড বা ইলাস্টিসিটি অব প্রাইস আমরা সংখ্যাফে বলি এবং এটাকে আমরা ডিনোট করে থাকি ই পি বা ইলাস্টিসিটি অব প্রাইস এবং এই সূত্র আমরা দেখছি যে চাহিদার পরিমাণের শতাংশিক পরিবর্তন ডিভাইডেড বাই দামের শতাংশিক পরিবর্তন এবং এটাকে আমরা যখন ডিরাইভ করেছিলাম তখন আমরা দেখেছিলাম চাহিদার পরিমাণের শতাংশিক পরিবর্তন আমরা পাই ডেল কিউ ডিভাইডেড বাই কিউ মাল্টিপ্লাইড বাই ওয়ান হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই ডেল পি ডিভাইডেড বাই ফি মাল্টিপ্লাইড বাই ওয়ান হান্ড্রেড এবং এটাকে যখন আমরা সিম্প্লিফাই করি সিম্প্লিফাই করার পর আমরা পাই ডেল কিউ ডেল পি পি ওভার কিউ তাহলে আমরা আরও দেখেছিলাম যে আমরা এই রেশিও যেটি রয়েছে প্রাইস কোয়ান্টিটি যে রেশিও এই রেশিওর সাথে যে মাল্টিপ্লাই বা আমরা কোয়াফিসিয়েন্ট বা সহক যেটি বলছি সেটি হচ্ছে মূলত আমাদের আমাদের এটি হচ্ছে স্লোপ স্লোপ এটি হচ্ছে আমাদের দেখাচ্ছে আমাদের যে পরিবর্তনের মাত্রা সেটি কীরূপ হবে বন্ধুরা চলো আমরা যে এখানে উদাহরণটি রয়েছে সেই উদাহরণটি দিয়ে আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে আমরা কীভাবে আমাদের চাহিদার দাম এসে দেশ ক্যালকুলেট করতে পারি এবং এর ইন্টারপ্রিটেশানটা আসলে কি বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে কোনো দ্রব্যের দাম দশ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে যদি বারো টাকা হয় চাহিদার পরিমাণ একশো একক থেকে হ্রাস পেয়ে চল্লিশ একক হয় তাহলে এর দাম স্থিতি স্থাপকতা কি হবে বন্ধুরা ডেল এক্স বা এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো ডেল কিউ এবং পরটি হচ্ছে হলো ডেল পি এখন এখানে ডেল কিউ হচ্ছে বন্ধুরা কি ডেল কিউ হচ্ছে এটি আমার অধীন চলক আর ডেল পি হচ্ছে আমার স্বাধীন চলক এটি হচ্ছে আমার স্বাধীন চলক অপরদিকে ডেল কিউ হচ্ছে আমার অধীন চলক এখন আমরা জানি স্বাধীন চলকের পরিবর্তনের ফলে স্বাধীন চলকের পরিবর্তনের ফলে অধীন চলকের যে পরিবর্তন হয় সেটি হচ্ছে মূলত কি কোন ধরনের সেটি হচ্ছে মূলত যে পরিবর্তন হয় সেটি হচ্ছে মূলত স্থিতি স্থাপকতা বা স্লোপ আমরা যাই বলি না কেন এখন এই যে স্বাধীন চলকের যে পরিবর্তন এবং অধীন চলকের যে পরিবর্তন এই পরিবর্তনটা আমরা কীভাবে পাব স্বাধীন চলকের পরিবর্তন আমরা বের করতে হলে আমাদের জানতে হবে হোয়াট ইজ ফাইনাল প্রাইস এখানে ফাইনাল প্রাইস মাইনাস ফাইনাল ইনিশিয়াল ফাইনাল প্রাইস থেকে যদি আমরা ফাইনাল ইনিশিয়াল কোয়ান্টিটি বাদ দিই তাহলে আমরা পাবো ডেল পি এবং কোয়ান্টিটির ক্ষেত্রে যদি আমরা ফাইনাল কোয়ান্টিটি থেকে যদি আমরা ইনিশিয়াল কোয়ান্টিটি বাদ দিই তাহলে আমরা পাবো ডেল কিউ বা আমাদের যে কোয়ান্টিটি কোয়ান্টিটির যে পরিবর্তন সেটি এই বিষয়টিকে যদি আমরা এখানে ইনপুট করি তাহলে আমরা পাবো কি বন্ধুরা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এটি হচ্ছে আমাদের ইনিশিয়াল প্রাইস বা পি আই বারো হচ্ছে আমাদের বারো হচ্ছে আমাদের ইনিশিয়াল নয় এটি হচ্ছে আমাদের ফাইনাল প্রাইস অপরদিকে ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ান হান্ড্রেড হচ্ছে আমাদের ইনিশিয়াল কোয়ান্টিটি এবং চল্লিশ হচ্ছে আমাদের ইনিশি ফাইনাল কোয়ান্টিটি আমরা এ জাস্ট এই ভ্যালুগুলোকে আমরা আমাদের যে এখানে সূত্র রয়েছে সূত্রতে বসাবো তাহলে এখান থেকে আমরা পাই কোয়ান্টিটি ফাইনাল কোয়ান্টিটি ফাইনাল হচ্ছে আমাদের চল্লিশ মাইনাস ইনিশিয়াল কোয়ান্টিটি হচ্ছে আমাদের একশো একইভাবে ফাইনাল প্রাইস হচ্ছে আমাদের বারো মাইনাস ইনিশিয়াল প্রাইস হচ্ছে আমাদের দশ এখানে হচ্ছে দুই এখানে হচ্ছে মাইনাস ষাট তাহলে এখানে ডেল কিউ সমান সমান আমরা লিখতে পারি ডেল কিউ সমান সমান আমরা লিখতে পারি মাইনাস সিক্সটি বা ষাট এরপর লিখতে পারি আমরা ডেল পি সমান সমান দুই ইন্টু প্রাইস রেশিও হচ্ছে ইনিশিয়াল প্রাইস বা প্রাথমিক প্রাইস বা প্রাথমিক দাম হচ্ছে আমার ইনিশিয়াল প্রাইস হচ্ছে আমার টেন এবং কোয়ান্টিটি হচ্ছে আমার কত ইনিশিয়াল কোয়ান্টিটি হচ্ছে আমার ওয়ান হান্ড্রেড সিম্পলি এখান থেকে লিখতে পারি আমরা মাইনাস থার্টি গুণ ওয়ান বাই দশ এই ক্ষেত্রে শূন্য শূন্য কাটা তাহলে যেটি থাকছে মাইনাস থ্রি ইন্টু ওয়ান ইকুয়াল মাইনাস থ্রি আমরা আমাদের 
এই যে ইলাস্টিসিটি যখন ব্যবহার করি লিখি তখন আমরা আসলে এই মাইনাস যে চিহ্নটি রয়েছে এটিকে আমরা বাদ দিই মাইনাস চিহ্নটি আমাকে বাদ দেওয়ার কারণ হচ্ছে মাইনাস চিহ্নটিকে আমরা বাদ দিই অর্থাৎ এটিকে আমরা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র লিখব কি লিখব হচ্ছে থ্রি এটিকে বাদ দেওয়ার পিছনে যে কারণটি রয়েছে আমরা জানি যে অলরেডি দামের সাথে যে চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ক সেটি কিন্তু বিপরীত সম্পর্ক ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের যে ইলাস্টিসিটি অফ প্রাইস এটি অলওয়েজ অ্যাপসলুট ভ্যালু হতে হবে অ্যাপসলুট ভ্যালু যদি না হয় তাহলে কিন্তু আমাদের দামের সাথে যে প্রাইসের সম প্রাইসের সাথে যে আমাদের চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ক সেটি কিন্তু আমাদের পজিটিভ হয়ে যায় কারণ দেখো যদি আমরা মাইনাস থ্রি এখানে বসাই আমরা জানি যে অলরেডি দামের সাথে প্রাইসের সব প্রাইসের সাথে আমাদের চাহিদার পরিমাণের যে সম্পর্ক সেটি কিন্তু নেগেটিভ এবং আগের যে নেগেটিভ এখন আমরা যে রেজাল্ট পেলাম সেটি যদি আমরা এখানে বসাই নেগেটিভ থ্রি তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু নেগেটিভ নেগেটিভ পজিটিভ থ্রি হয়ে যায় ঠিক আছে বন্ধুরা পজিটিভ থ্রি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের যে ল অব ডিমান্ড বা চাহিদার যে বিধি চাহিদা বিধি কিন্তু লঙ্ঘন হয় সেজন্য আমাদের অলওয়েজ ইলাস্টিসিটির যে ভ্যালুটা হবে সেটা অলওয়েজ অ্যাপসলুট ভ্যালুতে হতে হবে অর্থাৎ আমরা যেহেতু অলরেডি জানি যে দামের সাথে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডের সম্পর্ক ঋণাত্মক সুতরাং এই চিহ্নটি দ্বারা আসলে ঋণাত্মককে বোঝানো হচ্ছে এবং তিন দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যেহেতু আমরা পার্সেন্টেজ আমরা এটাকে নিয়েছিলাম কাজে পার্সেন্টেজ আমাদেরকে ইন্টারপ্রিট করতে হবে যদি এক পার্সেন্ট দাম বাড়ে তাহলে অ্যাকর্ডিং টু ল অফ ডিমান্ড বা চাহিদা বিধি অনুসারে এই ক্ষেত্রে তিন পার্সেন্ট কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কমছে ঠিক আছে প্রতি এক পার্সেন্ট প্রাইস বৃদ্ধির জন্য তিন পার্সেন্ট কোয়ান্টিটি ডিমান্ড ফল করছে আশা করি তোমরা ইন্টারপ্রিটেশন বুঝতে পেরেছো এবং কীভাবে চাহিদা দাম স্থিতি স্থাপন করতে একটি প্রবলেম থেকে সলভ করতে হয় সেটি তোমরা জেনেছো ধন্যবাদ সবাইকে